Dito sa video na to, magsishare ako sa inyo ng isang data entry job which is transcription na pwede kang kumita ng 2.33 dollars kada 10 minutes na audio. Hi guys, first time nyo ba dito and gusto nyo matutong kumita ng extra income online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Okay guys, bago tayo magsimula dahil may mga gumamit ng referral ko sa coins.ph, mag-giveaway muna tayo ng 300 pesos sa coins.ph. Ang gagawin mo lang is ilike mo lang yung video and comment mo kung anong trabaho mo, kung nagtaaral ka pa lang ba, kung wala ka bang trabaho, or kung housewife ka, i-comment nyo lang sa comment section natin. Yung winners i-announce natin sa March 7 sa Facebook group natin. Okay guys, alam nyo naman dito sa channel natin, halos karamihan ng extra income online natin is sa PayPal nagbabayad. Kung hindi nyo pa napapanood yung PayPal video ko, meron akong card sa taas, libre po yun. And kung meron kayong Pioneer account, so nagsisend din sila ng payment sa Pioneer account. Okay guys, so una sa lahat, ano ba tong data entry or transcription na to? Ang transcription guys, um, meron kang audio or video na papahinggan or papanoorin, tapos itatype mo lang yung sinasabi ng ano, nung speaker. So, bibigyan ko na example guys ha. Yung example na ibibigay ko sa inyo guys, hindi ko pwedeng ibigay na example yung totoong, ano, yung totoong files. Kasi meron yung parang confidentiality yung mga nagpapatranscribe. So, hindi natin pwedeng ipakita sa YouTube yung mga laman ng files nila. So, magbibigay ko sa inyo ng example, sarili kong video sa YouTube na kunwari itatranscribe natin. Okay guys, ito yung example ng transcription na So, meron kang video na pinapanood or pwedeng audio lang. So, ang gagawin mo, type mo lang yung sinasabi. Halimbawa, ako nagsasalita ako dyan, nagpapaliwanag ako tungkol sa USB. Kunwari ah, um, this USB is nice and or iOS, Android, and laptop. So, basically guys, ang gagawin mo lang naman sa transcription is ganyan lang. Um, papahinggan mo lang yung sinasabi ng speaker tapos itusulat mo lang or parang itatype mo lang. Pero guys, hindi sa YouTube ah, hindi ganito yung gagawin nyo. Mamaya may dashboard silang sarili. Yun, ipapakita ko sa inyo yung mismong dashboard nila. Okay guys, ang pinaka nagustuhan ko dito sa Go Transcript is napakadami niyang available na job para sa inyo or yung parang files na itatranscribe nyo. So makita mo dito, transcription jobs available, 605 na files. So kung i-scroll down mo, napakadaming files niyan, ikaw na ang mamili kung anong gusto mong i-transcribe dyan. Okay, so paliwanag lang natin na mabilis itong pinaka dashboard mo. So itong ID, so yung parang ID number nung pinapatranscribe or file. How fast? 6 hours. Ibig sabihin, kapag in mo yung job, 6 hours kailangan matapos mo yung pagtatranscribe ng, ano, nung file na yun. Um, Siyempre, hindi mo naman kailangan ubusin yung 6 hours. Pwede 1 hour, 2 hour, 3 hours. Guys, kapag first time kayo mag-transcribe, siguro mahirapan pa kayo kasi hindi pa sanay yung tingin nyo makinig. Eh. Pero pag nasanay na kayo, kaya nyo na yung mga 1 hour, 2 hour. Nung ako guys, nung first time ko mag-transcribe, nabot ako, ako ng 2 and a half hours or 3 hours kasi medyo hirap pa ako sa hindi pa ako sanay. Pero yun nga guys, syempre kung gano'n kayo katagal mag-transcribe, depende na yun sa inyo. And syempre, pag nasanay na kayo, mas mabilis na kayo makakapag-transcribe. So yun nga yung how fast, 6 hours. So transcription time guys, yan yung itatranscribe mo na audio. Hindi 15 minutes yung buong itatranscribe mo. Magsisimula ka lang sa 15 minutes nung video or audio and matatapos ka sa pag-transcribe sa 1 hour. Halimbawa, example, itong YouTube video natin, ah, makita mo, 1.29. Kung transcription nito is 1.30 hanggang 7 minutes, so magsimula ka na sa 1.30 hanggang 7 minutes. So, yun na yung kailangan mo yung transcribe. So, depende sa instruction nila dito sa transcription time. Okay guys, hindi ko nahahabaan yung video natin ah, kasi pag hinahabaan ko, hindi nyo rin naman pinapanood. So, sayang lang yung effort. Bahala na kayo magbasa, bahala na kayo pag nagkamali kayo. So, i-research nyo na lang paano nyo ayusin yun or paano nyo gagawin yun. Text format, full verbatim or clean verbatim. Ang pagkakayo ba lang naman yan is full verbatim. Lahat ng sinasabi yung mga a, ah, u, kasi isasama mo sa pagtranscribe. Yung clean verbatim, hindi mo na isasama yung mga a, ah, u, or yung mga um, parang um, yung mga ganun, yung mga a, ah, hindi mo na isasama kapag clean, clean verbatim. Yun lang naman yung Time stamping, um, Depende yan sa instruction. Halimbawa, ito not required naman. So, hindi mo kailangan lagyan ng oras. Halimbawa, ito naman, change of speaker. Kada mag-change ng speaker, doon mo lang siya lalagyan ng oras. Magbigay tayo ng example sa timestamping. So, sa video natin, so ito example. Itong word na to sinabi ko. So, itong word na to sinabi ko ng 129. So, lalagyan mo lang dyan is 129. Pero may format sila guys. Ha? Basahin nyo na lang yung guideline kung paano yung format nila. So, basically, ganyan yung timestamping. So, 129, sinabi ko itong gantong word. So, parang ganyan yun. Pero yun nga, meron silang iba't ibang instruction sa timestamping. Yung change of speaker lang naman. Yung iba not required. Maganda yan pag not required kasi hindi mo na kailangan maglagay ng oras. So language guys. So English, English language ba siya? So ganun lang naman guys, madali. Comments, so nag-iwan sila ng mga comment minsan ba? Ito, Catalan language file. So basahin nyo rin yung mga comments na yan. May mga special instructions sila dyan. etong audio guys, mahalaga yan kasi dyan yung malalaman yung parang mismong file. Kasi guys, dito sa Go Transcript, merong mga magandang audio, meron ding hindi kagandang audio. Siyempre, kapag magandang audio, mabilis mo lang may tatranscribe yun. Kung baga, um, in 10 minutes, pwede mong matapos ng 1 hour or less than 1 hour, 1 hour pa kapag maganda yung audio. Minsan naman, may mga audio na, alam nyo, medyo maingay, medyo nagbubulungan. Okay guys, so meron yung tatlong files sa audio. Pipili kayo kung anong gusto nyo tignan. Itong preview, parang ano lang yung 30 seconds na papakita sa inyo yung parang quality ng audio or paparinig sa inyo. Ito yung pinaka 
kailangan mo lang yung transcribe 50 minutes to 1 hour. So, yan lang yung download mo. Kapag ito namang nasa ta, 61 MB yan, so, download mo ng buo yung audio. Kadalasan ang ginagawa ko dyan, dinadownload ko lang ito, ano, itong mga 3 MB lang, kasi yan lang naman yung kailangan mo, ano, yan lang naman yung kailangan mo i-transcribe. So, makita mo, automatic download na siya. Tapos, kapag natapos na siyang i-download, pwede mo nang i-open yung file. Tapos, kung gusto mo naman na parang sneak peek lang or parang pahinga mo lang yung quality, click mo lang yung preview. So, makikita mo, 30 seconds lang yung audio, tapos nagpe-play na siya agad, hindi mo na siya kailangang i-download. Earnings guys, so ito yung ibabayad nila sa kada file na audio. So makikita mo to no, 10 minutes guys, 2.33 dollars yung kikitain mo. And ang maganda dyan is mag-transcribe ka na mag-transcribe hanggat gusto mo. And ang maganda dito guys, no strings sa tar show, mag-login ka, mag-transcribe ka, so pwede kang kumita. Kapag naman busy ka, may ginagawa ka, pwede huwag ka mag-login, so wala, hindi nila papakilaman yung account mo. Kapag free time mo lang, halimbawa, wala ka na magawa sa buhay mo, nakahiga ka na lang. So, mag-transcribe ka. So, pwede yung ganun. Yun yung maganda dito, guys. Free time online job. Kung kailan mo lang gusto, dun mo lang siya gagawin. O, guys, ito sa Go Transcript, meron yung dalawang klase ng trabaho. Una is transcriber, and pangalwa is editor. So, kadalasan tayo dito muna tayo sa transcriber. Yan yung parang, ano muna, yun nga, yung nag-data um, entry or nagtatype nung sinasabi sa audio. Kapag naman yung rating nyo as a transcriber is mataas sa 4.5, pwede kayo mag-apply as editor. Yung editor, guys, mas malaki sweldo nyan kaysa sa mga transcriber. And by the way pala guys, no, merong mga files na merong nakalagay na you need to wait 36 minutes. Kasi um, dito guys, kapag mataas yung rating mo, uh, meron kang access agad doon sa mga files, yung mga bagong labas na files. Pero kapag naman bago ka pa lang, wala kang rating or mababa yung rating mo, yun yan, magkakaroon ka ng mga ano dyan, you need to wait 36 minutes na ano na bago mo pwedeng ipiliin yung file and i-transcribe yung file. So, ganun guys ha. So, sikapin nyo na maging mataas yung rating nyo dito para paglabas pa lang ng mga files is pwede nyo agad sila i-transcribe. Karaniwan sa mga ganun yung mga magagandang audio kaya yung mga matataas yung rating nakukuha nila yung magagandang audio. Dito pala sa taas guys, makikita nyo yung transcription jobs yung available. So, ito yung screen na yun, yung mga available na job. Okay guys, in progress yun yung current na ginagawa mo. Okay guys, isang file lang ha, kada isang tao. So, hindi ka pwedeng mag-take ng dalawang file habang may ginagawa ka pang isa. Yung finish, syempre, yung mga natapos mo na i-transcribe. So, info, makikita mo yung my stats, frequent last question, leaderboard. So, tignan nyo na lang yan guys. Um, contact support kung sakali mang may problema kayo. So, maganda yung contact support nila guys ha, sumasagot sila. Kung sakali mang natignan mo yung mga freebie niyan, so kung gusto mo na yung audio quality niya, kung may napili ka na, click mo lang yung make my job. Tapos kapag naklik mo na yung make my job, i-click mo dito sa transcription jobs in progress, makikita mo na tong screen na to. So makikita nyo no, time left. So meron ka lang 6 hours para matapos tong transcription file na pinili mo. So guys, please lang ha, try nyo tapusin yung mga kukuha ninyong job dito, hindi yung basta-basta na lang. And wala naman silang limit kung gano'ng karami yung pwede mong gawin kada araw. And by the way guys, kung sa alimang nasimula mo na i-transcribe yan, pwede mo pa rin man siyang i-refuse job. Kaso nga lang, ang payo ko sa inyo, habang matagal pa yung deadline nyo, i-refuse job mo nyo na agad kung sa alimang hindi nyo matatapos, kung sa anumang dahilan, or kung ayaw nyo yung file na yon So i-refuse job nyo agad, huwag nyo nang patagalin na ubusin nyo muna yung oras bago nyo i-refuse job. Siyempre, ano yung kasiraan sa atin yun? Parang kumuha ka ng job, tapos hindi mo naman pala tatapusin hindi mo pa na-refuse job. Kung sakali mang gusto mo na transcribe tong audio na to, click mo lang yung transcribe. Okay guys, ito na yung main screen nung pagtatranscribe niya. So maganda tong main screen na to kasi meron tong mga shortcut keys. Space bar, so magpe-play siya. So basahin nyo na lang yung shortcut keys. Napakahalaga nung shortcut keys guys kasi mapapadali nun yung trabaho nyo. And itong video na to is naka-upload sa YouTube which is maganda kasi meron siyang insert YouTube subtitles. Pero mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung ano yan. So makita mo lang, pause, play, and yung parang audio niya kung gusto mo lakasan. And ito yung nasa baba niya, so ito yung mga shortcut keys lang naman. So, kabisa doon yan guys, para at least mas madumali yung buhay niyo sa pagtatranscribe. So, makita mo yung mga shortcut keys, yan nga, escape, pause and play. Halimbawa, meron kang dinarinig o hindi na intindihan, pindutin mo lang F1 automatic, balik ng 2 seconds yun. Hindi mo na kailangan i-scroll up, tapos i-mano-mano. So, hindi ganun, F1 lang, balik 2 seconds agad. Maging familiar na lang kayo sa shortcut keys na to para dumalay yung buhay nyo sa pagtatranscribe. Okay guys, another example, itong timestamping. Pero dito nga sa audio na to, hindi naman siya required. Pero for video purposes, ipapakita ko sa inyo yung example na itong timestamping na to. So pag pinindot mo yung control J, automatic magta-timestamp siya. Pag pindot mo ng control J dyan, So, makita mo, pagka-pindot ka ng control J, lalabas yung current time niya. etong nasa video natin, nasa 53-54 pa lang siya. So, makita mo nung tinime stamp niya, eksaktong eksakto, 53-54. So, depende nga yan guys sa file, kung nagre-require siya ng ganyan, edi eh, mag-time stamp kayo. Pero meron silang specific instruction para dyan, basahin nyo na lang. Okay, so ito na yung pinaka-body ng transcription nyo. So, dito kayo medyo magtatagal, 30 minutes to 2 hours or 3 hours, depende nga sa pagta-transcribe nyo. So, dito nyo itatype yung mismong sinasabi nung nagsasalita do sa, ano, sa video or parang audio file.
O isa kali man na yung pinatranscribe sa inyo is parang YouTube video. So makikita mo dyan merong insert YouTube subtitles. Okay lang gamitin nyo yan guys. Walang problema ang gamitin yan. Kaso nga lang guys, syempre um, automatic YouTube subtitle yan. Hindi yan yung actual minsan. Meron yan na iba na word or parang minsan ibang ibang words. Um, hindi ko pwede ipakita sa inyo yung mismong file eh. Kasi ano, syempre nga um, ano to confidential. So makikita mo, pag kinik mo yan, kompleto na yan. Ang problema dyan, karamihan dyan mali. Kung ako sa inyo guys, gagamitin ko na lang yan as guide. Pero hindi ko yan yung ikiklik mo yan, insert YouTube subtitles tapos sasubmit mo na agad. So, wag na wag nyo gagawin yun guys kasi sigurado mababan guys sa ano, go transcript. Hindi kayo mababayaran. So, ang payo ko nga guys is ano lang, gamitin nyo as guide. Uh, mag-type pa rin kayo ng sarili nyo tapos kung sakali mang meron kayo hindi sigurado na word, saka nyo lang tingnan nyo ano, YouTube subtitle. O guys, pwede to sa cellphone, pwede rin to sa tablet. Kaso nga lang, syempre, kapag tablet ang gamit mo or cellphone, mas mahirap mag-transcribe kasi nga keypad. Tapos wala ka pang shortcut keys kasi nga dito sa computer, meron kang shortcut keys. Um, F1, so balik agad 2 seconds, sa aliman di ka marinig. Pero kung syempre, kung tablet ka or cellphone, wala ka mga F1, F1 or mga shortcut keys. So medyo mas mahirap, medyo mas matagal kapag cellphone or tablet yung gamit nyo. O guys, para mag-register din sa GoTranscript, i-click mo lang yung link sa description and sa pinned comment ng video. Tapos i-click mo lang yung apply now. Okay guys, kung sakali mong mag-register kayo dito, meron silang parang test na ipapakuha sa inyo, parang ipapatranscribe, and nang babagsak sila dito. Ang masakit pa doon is 30 days bago mo malaman yung resulta kung nakapasa ka ba or bagsak ka. Pag umabot ng 5,000 likes tong video na to, gagawan ko ng part 2 tong video na to, magbibigay ko ng tips sa pag-transcribe para higher chance na makapasa kayo sa Go Transcript. Okay guys, pag nag-register kayo sa GoTranscript, ma-encounter nyo itong GoTranscript Transcription Guidelines. So please lang guys, medyo mahaba yan pero basahin nyo. Kasi nandyan kung paano nyo itatype yung mga bagay-bagay, yung mga pangalan, yung mga timestamping. So ituturo nila yan. Halimbawa rin yung mga hindi mo maintindihan na word, talagang hindi mo maintindihan. Pwede mo ilagay yan, inaudible, unintelligible. So meron mga ganyan pero basahin nyo na lang yan, GoTranscript Transcription Guidelines. So nandyan yung mga kailangan nyong malaman. Okay guys, by the way, hindi mo rin siya kailangan tapusin sa isang upuan lang. So, makita mo, no? pwede kang umalis mo na sa tinatranscribe mo, tapos pwede mong i-edit yung transcription or pwede mo siyang i-edit ulit. So, pag kinlik mo na yung finish, masasend na ngayon siya sa editor. Yun yung mga ibang tao rin, yung mga editor. Ang gagawin naman nila, titignan din nila yung file mo, tapos yung parang i-compare nila sa mismong audio. Tapos, i-correct nila yung mga mali, sasabi nila kung saan kang mga nagkamali, tapos bibigyan ka nila ng mga tips kung paano ka mag improve as a transcriber. So, pagtapos ka na, click mo lang yung finish. So, makita mo, pagtapos ka na, you have finish finish the job. Tapos makikita mo na yung transcribe mo dito sa transcription jobs tapos transcription jobs finish. Okay guys, nagbabayad sila every Friday. Kung sakali man na gusto mo na i-withdraw, wala naman silang minimum payout dito. Makita mo, 2.33 dollars. Pwede mo siyang agad i-request payment. So makikita mo rin pala dito yung naging rating ko. No? So for you naging rating ko, um, 92 to 96% lang yung accuracy ko. And makikita mo yung delay ko is 15 minutes. So kapag may bagong labas na file, so mag kailangan ko magantay ng 15 minutes bago makapili sa mga bagong labas na file. And ang maganda pa pala dito sa Go Transcript guys, so ilalagay mo yung email mo doon and sa email mo magsasend sila kapag may mga bagong files na dumating or lumabas na pwede mong i-transcribe. Meron para dito guys yung mga files na rush ha? so parang kailan in 3 hours tapusin mo pero mas malaki naman yung bayad sa ganun. Okay guys, Go Transcript no? So napakagandang website nito yung parang opportunity para sa mga walang trabaho, sa may trabaho, sa mga mother na nasa bahay lang or sa kahit sino napakagandang opportunity ang binibigay sa inyo. Naigusap lang sa inyo guys yung mga mag-register, huwag nyo pong babuhin yung website, huwag nyo pong madaliin yung pagtatranscribe. As much as possible, high quality or i-double check, triple check nyo bago nyo i-submit yung parang final product nyo, lalo, nyo, lalo na kung mga first time mo pa lang. Bakala tayo madamay, so please lang guys ako mag-register kayo, ayusin nyo yung pag, ano, dito, pag-transcribe. So totoong trabaho po ito. Uh, magandang opportunity na ikiusap ako, huwag nyo pong babuhin yung website nila. Gawin nyo ng tama itong extra income online na to. Okay guys, kung nagustuhan nyo yung video, click mo lang yung like button. And kung gusto nyo pang makakita ng ganitong mga klaseng video, mga extend cam online, click nyo lang yung subscribe button and yung notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. Thank you for watching. See you next time.